。マージャンスタジオ。以前、リーチ検証シリーズといって、MJ のとあるリーチを実際のハイで並べて、あれこれ、読んでみるみたいな言いがかりレベルでいいので決めつけてみると、街を断定してみて、見るということをやってたんですが、リプレイを使ってできないかなと思って今、とあるリーチを取ってます。えっと、トン2曲、右が親、上の人からリーチと。私もリーチ。ドラはリアンピンで、私はリーチ、イーペイ、ドラドラ8000と。まあ、そんな場面で上からリーチが来て、この上のリーチの街を断定できるのかっていうことは、ま、不可能なんですが、言いがかり、決めつけレベルでやってみたいと思います。まず、パッと見、どの辺かなんてわかんないんですが、ちょっと場をさっき見てたら、えっ、ー、と、まあ、ピンフ系の捨て配ですね。まず、ピンフ系の捨て配なので、ペンちゃん、カンちゃん、短期シャンポンはさすがに読めないっていうことで、リャンメンマチとまず読みます。リャンメンマチと読んだ前提で、場を見ていくと、まず、マンズですね。赤ウーリーチです。赤ウーリーチにまたぎ筋なし。赤ウーリーチに37通ると。あの理論を使うと、マンズであれば E 数番か6級番しかありえません。ステハイ見ると E 数、E1、Q1 切ってるんで、マンズ全投しと。マンズ全投しという理屈になります。<笑>次に、ソーズ見ていくと、ウーソーが1枚。二枚、三枚。まあ、ローソーも二枚、出てるので、まあ、残り一枚のウーソーを持ってれば、ま、話は違うんですが、まあ、無理無理決めつけなんで、ワンチャンスは、ま、大丈夫だろうっていう理論で、ソーズは、E 数ソーか六級ソーしかありえません。捨てハイに E ソー切ってるんで、ソーズは、ソーズなら6級ソー一択かなと。残り1枚の嘘を持ってましたっていうのはもちろんあるんで、断定はできないんですが、ただ、パーソーも1つ、2つ3つ、見えてるので、老級ソーってことは手の中にチーソーとパーソーが入ってないと、なりません。チーソーも場に2枚。ごめんなさい。場に1枚、私に1枚。若干6級ソー。残り1枚のパーソー、ワンチャンスなんで6級ソーもちょっと薄いかなと。じゃあピンズかって言われると、場を見ると数ピンポンされています。ウーピンが1、2、三。数ピン、ウーピンも三枚切れ。残り一枚の数ピンとウーピンが手に入ってるっていうのもありますが、まあ、ワンチャンスを信用すれば、まあ、ウッパーピンか六級ピンかなと。ウッパーピンか六級ピンかなと。いう読みになりますか ?9 ピン切ってますね。ってことで、ピンズならウーパーピンかなと。マンズは全投し、ソーズもワンチャンス信用すれば全投し、ピンズもワンチャンス信用すれば全投しと。ごめんなさい。ウーパーピンのみと。ドラがリアンピンなんで、まあ、1、2、3ピンくらいは、警戒しておいて、街はピンズじゃないかと。画面を止めてよーく見てみると、そんな想像はつきます。なんか場を見てて、私が気づいていない
皆さんが、これもあるよと、いうのがあれば、ゆっくり見てコメントもらえれば、嬉しいです。リーチ検証シリーズ結構めんどくさくて、灰を一個一個、同じ、同じ、この通りに、灰を並べていくっていうのはすごい作業だったんで、あんまできないんですが、無理無理決めつけでいいので、マージャンなんかどうせ断定できないので、決めつけでいいので、理屈をつけて消去法で消していく。これを何回もやっていると、街を読むのが上手くなるというよりは、アンパイ探すのが上手くなると。まあ、結果論も食らいづらくなると。そんな気がするんで、本当はこういうのをたくさんたく、何度もやればいいのかなと。まあ、リアンメンダよりはウッパーピン。ドラがリアンピンなんで、リアンピンもちょっと危ないかなと。ただ、リアンピンの場合は、短期か、カンチャンかですね。スーピンウーピンが3枚切れなので、リアンウーピンっていう街は確率的に低いので、まあ、残り1枚のスーピン持ってれば別ですが、まあ、短期か、シャンポンか、カンチャンかなと。今、パーッと見てみると、マンズ全頭し、ソーズも大丈夫そう。ウーパーピンか、リアンピンドラフキンと。こんな読みをしてみました。まあ、ちょっと私一方的に自分の目線だけで喋っちゃってるので、画面止めて、なんかないかなと、見てもらえる、見て、見るのも面白いと思います。実際、手を開いてみた、画面です。上は、さっき、ウーパーピンか、ドラフキンのリアンピンと、まあ、ドラフキン、書いたんですが、実際は三蔵と何のシャンポン待ちで、左がシャンパイの何を掴んで宝珠と、リーチドラドラに、ごめんなさい、リーチ何ドラドラ八千に宝珠という場面です。短期ペンチャンシャンポンになっちゃうと、さすがに読めないんですが、この何はシャンパイなので、まあ、抑えれても、抑えれても、まあ、不思議じゃないなと。私が何、まあ、リーチかけてるので何掴んだところでおりませんけど、この左の人の泣き、ピンズの染め手、です。してはい見ても、泣きを見ても、ピンズの染め手です。どう見ても。多分私がリーチしたんで、うまく回して、マンズ待ちになってますが、ピンズの染め手です。なので、何は切れないなと。私たちが警戒するのはわかりますが、まあ、左の人からすると。まあ、シャアのみですね。右の人は国士。上はさっきのリーチ。三蔵と何。私はさっき、相図は前頭詞と。嘘もない。リアンメンであれば、イースーか6級しかないけど、ステハイにイーソーを切れてるんで、まあ、6級ソー。ただ、パーソーも3枚切れてるんで、6級ソーも薄い。ソーズは、リアンメンでは通ると。言ったんですが、実はシャンポンで、赤ウーでリーチでこのシャンポン待ちってことは、三蔵と赤ウーワンを1枚ずつ浮かせて、本当は赤ウーワンにくっついてほしいんですが、まあ、三蔵にくっついちゃって、打点もドラドラで52で十分なので、まあ赤ウーリーチという流れだと思いますが、実際は三蔵と何。まあ、シャンポンだと、さすがに断定はできないし、まあ、私のウーパーピン、ドラフキンのリアンピン、全然当たっていませんが この難は左の人じゃなければ、左の人を警戒して難を抑えるっていうのはできたかも
知れません。もう私の手が8千なんで、さすがに、8千の手を捨てて、ションパイの難を抑えて、テンパイ崩すかって言ったら、首かしげますが、まあ、こんな、リーチ検証。とある場面を、こう、リーチの場面を5分も10分も見て考えるとか、読んでみる。こんな経験は実際のマージャンでもゲームでもないと思います。かといって、売ってる最中に、枚数数えて、マンズはないな、ピンズはないな、みたいな、一個一個考えてる時間ないので、こういうことを何度もやってると、いざ、自分でリーチ来た時に、ワンチャンスの発想が出てきたり、ノーチャンスの発想が出てきたり、赤うリーチにまたぎ筋なしの発想が出てきたりして、まあ、安牌を増やすことはできるんじゃないかなと思っています。まあ、ちょっとテストがてらに今回やってみました。どうもありがとうございました。